Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Joyas Media. Mi nombre es Pablo García y en esta ocasión vamos a estar reaccionando a los amigos de CRM Joyería en Español que van a estar mostrándonos cómo se hace una cadena cubana de un kilo, nada más y nada menos que de un kilo de oro. Primero te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, que active la campana para cada vez que nosotros subamos un video te pueda estar llegando. Quiero mandar un saludo muy especial para una seguidora de nuestro canal que se llama Ámbar, así que bueno, un besito para ella. Dijimos que vamos a reaccionar a un video donde se fabrica de principio a fin de la fundición misma del metal hasta el pulido, la terminación de una cadena cubana de nuestros amigos de CRM Joyería en Español. Esta cadena es chiquita a lo que vamos a ver. Esta cadena pesa más o menos 80 gramos, pero la que vamos a ver pesa un kilo de oro. Así que sin perder más tiempo los invito a ver esta reacción, este video. Bueno amigos, vamos a reaccionar a este video de, de nuestros amigos CRM Joyería en Español. A ver, vamos a ver que, cómo se hace una cadena cubana. Ahí están por fundir el, el metal. El oro depende de, del color que se haga. Nosotros tenemos un video que se lo vamos a dejar aquí arriba para que lo vean de distintos tonos, distintos colores de oro, eh, según el color es la aleación que se hace. Ahí vemos que hacen una aleación eh, con plata y bueno, seguramente es para hacer una cadena de color oro amarillo. Así que si uno lo hace oro rojo es con más cobre. Eso lo explicamos en un video que bueno, les lo recomiendo ver. Así que bueno, el oro más o menos a los mil grados de temperatura ya está líquido hay una vez que uno tiene eh, el oro ya derretido la lingotera se la calienta hay que calentar la lingotera ¿por qué? porque si uno tira el, el metal caliente a, al hierro frío ¿qué va a pasar? Eso va a salpicar, va a saltar todo el oro, se puede perder. Bueno, sabemos que el oro, un, una décima, vale mucho dinero. Así que, si no calienta bien, es el procedimiento que está haciendo. Calentar la lingotera para que el metal, cuando él lo tire, no, no salte. Está, está perfecto. Ahí ya está el lingotito. Ahí la, la balanza daba 950 gramos. Se va a proceder a laminar el lingote. Lo que vamos a ver ahí, nosotros... Eh, le llamamos acá, lo está recociendo. ¿Por qué? Porque cuando se pasa por la máquina, cuando se estira el metal, se va endureciendo. Entonces, para que no se parta, eh, se hace un par de pases y ya se lo recoce con el soplete. Es lo que está haciendo. Se lo ablanda de nuevo y se lo va a seguir trabajando. Se endurece, se lo recoce, se ablanda de nuevo y se sigue estirando. Esa es la forma. Ahora lo está pasando por una trafiladora. Ahí está, de nuevo a ablandar. K2. 
Casi siempre estos lingotes, cuando son tan largos, tan grandes, eh, se necesita dos personas para que, que estén estirando, para que no se enriede, para que no choque con otras cosas el lingote. Es difícil de manejarlo cuando son tan grandes así. Así que el ayudante lo está estirando para que salga derechito. Y ahí lo que están haciendo es como ya el, el lingote se fue haciendo muy largo y necesitan de nuevo recocerlo, ablandarlo para que no se parta el metal porque si ellos siguen pasándoles se endurece, se endurece, se endurece y se puede llegar a partir. Lo que van a hacer ahora es enrollarlo, lo, lo ayudan con la misma máquina, lo enrollan para que quede como una espiral y lo puedan recocer porque si es muy largo no le va a entrar en la mesa para recocer. Eso es lo que, lo que van a hacer ahora. A ver, ahí está. Ahí está el espiral. Bueno, lo que están haciendo acá es un banco de estirar, lo ponen entre las filas redondas porque la máquina no, no hace, lo, el hilo, para que se entienda, no lo hace redondo, lo hace cuadrado. Para hacer la cadena ellos necesitan que sea redondo, entonces tienen unas trafilas que se llaman con distintos pases que se va achicando el hilo y se va redondeando, entonces esta máquina se llama banco de estirar. Ahora lo están envolviendo, eh, haciendo las argollas. Ahí han improvisado algo para, con un caño, con dos llaves para poder hacerlo. En un mandril redondo, enrollar todo y hacer las argollas de oro para, para hacer la cubana. De nuevo vean que están recociendo. Y bueno, lo sigue empezando, dice 9.50 o 9.49. Y ahí lo están cortando las argollas en, un, en una máquina que es una sierra de banco, se llama. Esto es como una especie de vibradora que con un líquido las limpia para que se puedan soldar bien. También se puede blanquear con ácido muriático sulfúrico. Se las blanquea bien para que después la soldadura corra. Ahora van a ver que ellos salen brillosas, las ponen como un tipo de sartén con un tipo de líquido, un boras en líquido, para que quede impregnada eh, donde están las uniones. La agarran con una morsa, una pinza. Y de a dos en dos argollas para ir soldándolas. Van a ver cómo, cómo ellos las van a hacer. Ahí está. De dos en dos. Y hay una soldadura muy blanda de oro amarillo. Y hasta pueden usar soldadura de plata. Porque después no se van a ver las uniones. Entonces seguramente es una soldadura de oro amarillo. Pero muy blandita porque vieron que corre muy bien. Van de dos en dos, después unen de, de, de a cuatro, así. Es un trabajo espectacular lo que están haciendo. Ahí la miden. Van a hacer dos tramos de 30 centímetros. Después las van a unir y va a quedar una cadena de 60 centímetros. Acá lo que se procede es a enroscarla a través de una agujereadora o una máquina. Y como se endurece, que dijimos, se ablanda. Se va a enroscar hasta que se una todo. Se la enrosca hasta que, hasta que se una, que no queden huecos. De nuevo, el ablande del metal para poder seguir ajustándola.
ahí ya van a, a unir los dos tramos para que ya quede una cadena de 60 940 gramos líquido para limpiar, para sacar el boras de la soldadura se vea usan ácidos ahí parece que ya está terminada pero no, falta lo que van a hacer ellos ahora es poner un tipo de resina o una cera en una madera y van a pegar la cadena ahí para que quede bien pegada porque van a van a ver ustedes cómo ahora van a proceder a, a limar con una, una lima bastante gruesita se empieza a limar las dos caras haciéndola una, bom, una bombeada un, algo bombé se junta el oro eso no se desperdicia absolutamente nada porque vale mucho eso se vuelve a fundir. Fíjense que ahí está sacando 83 o 90 gramos de limadura. Se va a dar vuelta la cadena y se va a hacer el mismo procedimiento. Ahí está. La dieron vuelta y ya están haciendo lo mismo. están limpiando con agua, con ácidos lo que están haciendo ahí es esmerillando todas las partes, todos los eslabones soldados uno por uno para que no quede eh, ninguna rebarba, nada que pinche así que nada que moleste, nada que haga que la cadena no esté pareja eslabón por eslabón se lo va a hacer de esa forma Ahora el procedimiento es pulir, pulirlo a mano, con paño, con pasta de pulido, se pule eslabón por eslabón, unión por unión. A esta cadena no le hacen cierre, la unen directamente. Bueno, esa se pasa por el cuello porque es bien grande. Así que la van a soldar ahora ahí en esa unión. Ahí está. Se le pone un boras para que corra la soldadura. Está un kilo con 19 gramos. Impresionante. La hermosura se le está dando brillo ahora primero se le pasa un pulido y ahora se le está dando con un paño limpio para que la cadena brille y algunos hacen esta opción la atan en una ganchera y le van a dar un baño de oro rápido para que tenga una película de oro arriba del mismo oro le dan un baño de oro más eso es opcional, algunos las dejan pulida y otros le dan un toque de un baño de oro. De pocos micrones porque ya la cadena es de oro pura. Y ahí está el resultado final, la verdad que una hermosura. Un kilo 18 gramos. Impresionante, la verdad que muy linda. Después vamos a hacer un video con un mismo procedimiento, pero haciéndola una pulsera y cómo se hace el cierre de la pulsera y explicando algunas, algunos otros detalles. La verdad que gracias a nuestros amigos de, de CRM, joyería en español. Gracias. Bueno amigos, muy interesante el video que hemos visto. La verdad que 
Estamos preparando otro material de cómo hacer la pulsera, así que bueno, la verdad que es muy bueno. Agradecemos nuevamente a nuestros amigos de CRM Joyería en Español, así que les dejamos un link aquí abajo para que ustedes puedan estar viendo su canal y estar siguiéndolos también. De nuevo, gracias a todos y bueno, les repetimos, dejen comentarios acá abajo de reacciones o déjenos link de videos que quieran que nosotros estemos reaccionando. Muchas gracias por todo. Chau.